呃，下一个议题将由呃富桥和百度的王佳给大家介绍 Tech Review。呃，给我们提出了一些技术问题，重点是在 m i n a p 安全以及那个 URL 同源性的一些方式啊，一一一些 concern。谢谢。嗯、呃，好的，谢谢子涛。嗯、呃，我是来自呃 W3C 的呃薛富桥，然后这位正在上台的是，要不给你？是来自百度的王佳，呃，我们呃会讲一下目前在 W3C 呃工作组里，呃，我们讨论这个 Mini App 相关的呃技术标准的时候 ，W3C 我们的技术架构组呃对我们进行了审阅，呃，那么 W3C 的技术架构组其实是这个整个 W3C 对整体的技术架构呃的进行一些呃讨论，还有。呃，审阅制定一些指南的一个小组，它是 W3C 最高的技术相关的小组。那么刚才安晴也提到了，这是我们呃 W3C 的几份呃技术标准，嗯，包括这个有呃整体的这个 Mini App 的生命周期、页面的生命周期，有这个配置文件，有呃打包的格式，呃，有这个呃统统一的这个寻址方式。呃，那么，呃，我们今天讨论的这个呃 tag 对 W 呃对 mini app 的反馈，主要是呃一个是集集中于这个整体的 mini app 架构，还有就是关于打包格式相关的呃内容。呃，总体的反馈其实我们可以在呃 GitHub 上有看到，呃可以看到有一个链接，嗯、呃，这里我大概总结了一下。呃，主要是分为三点。第一点就是现在的我们的网页，我们的 Web， 它是一个呃有一个同源策略，呃，也就是说，呃，我们要确保访问一个网页的安全，那么我们要保证这是整个页面都是在同一个安全的上下文中。呃，如果你要访访问在这个源之外的资源的话，那么需要这个。需要特殊的机制，呃，而且这个机制是由这个 user agent 来保证的，无需一个第三方平台的呃介入，呃，那么现有的呃 mini app 的架构是呃不是，很可能呃是通过呃其他方式，因为没有这个这个包是从。呃，从平台下载到本地，然后没有这个源的概念，呃，我们可能通过，比如说，呃，配置一个域名的白名单，或者是其他的等等机制来完成这个，呃，安全性的考量。但是这就有一个平台介入的一个，呃，问题，和目前的现有的外部，呃，的这个，呃，安全策略是不一样的。那么第二个问题就是，呃，关于 Mini App 包的完整性，呃，我们现在的 Mini App 包，呃，其实是呃，开发者上传到呃 Mini App 平台，在 Mini App 平台托管，然后用户从 Mini App 平台呃把这个包下载下来。这样的话，我们没有一套这个端到端的方案能够保证，嗯、呃，开发者上传上去的包和用户呃实际接收到的包是呃是一样的。啊、呃，那么如果在 Web 上的话，我们其实是有一个呃端到端的一个方案，能够保证这个中间没有这个中间人的篡改，而这个呃目前的 Mini App 是没有这样这样一个零信任的模型的，呃，这是第二个问题。最后第三个问题就是目前的打包格式，呃，打包格式我。我们和因为现在大部分的已经部署的 Mini App 平台，我们都使用的是这个呃 Zip 的格式。那么 Zip 格式有一个问题，就是如果我想随机访问其中的一段呃，是是必须要把整个 Zip 包下下来。那么如果这个 Mini App 包比较大的话，可能对用户体验就不太好，因为我们要先把一个整个包下下来才能去使用，就有一点像这个。比如说我在网页上要下一个很
很大的 WebAssembly 模块，要等很久，就这种感觉会造成不好的用户体验。所以整体来讲，就是这这三点。嗯、呃，那么我们在工作组里，呃，也进行了一些讨论吧，对这几个点。啊、呃，今天也想分享一下我们，呃，对这些讨论，呃，有一个呃。初步的技术提案，我们想呃反馈给泰，然后也想看一看在座的呃在场的或者是在线的呃参会者有没有什么呃好的想法，对对我们的提案有呃建议或者是其他的呃想法，都欢迎提出来。那么要么请百度的王佳来讲一下，呃啊我。因为我这里只放就放了一个流程图，没有放那个配置文件提案，不知道你可以讲吗？啊，没有关系啊。嗯、啊，呃，我先自我介绍一下，我是。等一等，这个摄像头可以。呃，没有关系，我先自我介绍一下，我是来自于百度的王佳。呃，我我目前的工作是小程序这一块的那 runtime 相关的工作。啊，这是我根据呃我们那个 tag tag 组对我们提出来的三个问题。呃，针对 tag 提出来的三个问题做的一个整体的方案，啊 ，tag 的三个问题，第一个是呃那个同源的策略问题，啊，我们认为呢，那个小程序的整个生态是应该 follow 整体 follow 呃 web 的这种呃同源策略的，那么呃在这个图里边，呃我们可以看到在那个小程呃在小程序加载它的资源的时候呢。呃，会首先经过一个呃 mini app 的这个 runtime resource 呃 router， 呃，在 router 这一层会去呃前置的做一个呃 host 的 check 啊、呃、host origin check， 呃，就是来确定它的那个资源的呃 host 所属啊、呃。如果是呃同源的这种策呃同源策略的这种呃 resource 呢，我们会去做一个内部的路由啊、呃，去做一个直接的访问。但是对于那个外部的跨域的这种，呃，这种资源，我们会走，呃，传统的那个 C O R S 的这种跨跨源策略去请求啊，相当于是兼容了那个外部的原生的，呃 ，W 三 C 的 C O 呃 C O S 的这种跨源标准，啊、呃，第二个问题是，呃，对于呃，是那个包的端对啊。第二个问题是对于包签名的这个这个设计啊，那呃，实际上这个呃是这个是需要我们那个刚才所提到的一个 GitHub 上的一个回复的一个材料了啊，那个材料上面我们我我我我们设计了一个呃小程序 Manifest 里边的一个特殊的节点啊，那个节点用来描述呃小程序包的一个呃 resource 的情况啊，那个嗯我们呃现在的想法是把那个呃，对于小程序包内资源的一个 addressing 的一个描述呢，放在呃呃呃放在那个呃 manifest 的文件里边声明的一个类似于开发者的站点的 well well known 模块底下啊 well well known 的一个目录底下啊，从这个目录底下去呃可以找到呃，比如说小程序的一些呃包内资源的。呃，这种嗯签名啊，那我们在呃 user agent 去访问这些资源的时候呢，就可以通过这个呃 well known 底下的一个呃签名信息去校验它的资源是否合法啊。那由于在呃开发者的 well known 开开发者站点 host 的,的 well known 底下，它的这个签名信息呢，它的这公钥信息是一个属于被。呃，相当于 HTTPS 保护的一个一个不会被篡改的信息啊，那呃也可以，就是同时也可以保证呃被这个公钥所验证的呃被这个这个这个这个公钥的签名呃签名指纹信息所验证的包呢，它的呃资源也应该是一个完整的不会被篡改的一个一个状态啊。那第三个问题就是呃因为 zip 格式导致的这种。呃，加载时间或者是体验上的问题，呃，那我们呃是复用了一些我们在百度小程序里边的性能优化的相关的经验和手段
啊，第一第一块的那个优化手段是分包，就是我们希望把呃小程序的包的资源，就 build in 的那那些需要下载下来解压解压到 user agent 本地去执行的这种包的资源呢，啊，放在呃一个称之为分包的这种呃机制底下啊，那呃。每次下载呢，它可能不是下载所有的资源，只是下载这本次操作所依赖的资源。比如说，它访问首页的时候，那可能需要下载一个 man 呃点 zip， 然后再加上，呃呃，如果访问那个其他的二级页面，那可能就是对应模块的一个 sub 模呃 sub zip。那这些 zip 呢，同样的也是描述在我们之前刚刚提到的那个 manifest 定义里边啊、呃，那个 manifest 定义里边会呃。包含一个呃，相当于资源文件到呃资源包的一个索引啊，那 user agent 通过解析这个索引，就类似于这呃，就相当于这个图上面的那个呃 check 呃那个那个 mini app resource resource router 这一部分呢，它会去呃首先定位到它它它是开发者自己的一个 same origin 的一个资源呢，在在这个，在这个，在在这里呢，还会去判断它是否是一个包内的资源，就 build in 的包内的资源。那如果是包内的资源，它会看一下本地有没有这个版本的包。那如果没有这个版本包呢，它会去呃网络上去加载这个嗯版本的包，并且去 check 它的呃那个呃刚才提到的那个 sign 啊、呃，它的一个签名的指纹信息啊呃，然后呃第二个。呃，针针对那个 zip 这块第二个优化手段呢，就是，呃，我们希望应用一些流式加载的手段，啊、呃，来保证就是呃，来来来来解决刚才我们提到那个付桥提到那个 zip 包当中的文件无法随机访问的这个问题，呃，呃策略就是我们希望在呃开发者托管，开发者或者是小程序的那个。一个 hub 中心机构去托管这个小程序包内资源的时候呢，可以在服务端做一个呃嗯，相当于呃拆开啊，然后在服务端上一个 fly 一个 flat 的形式平铺的形式去把包内的资源啊统一放在 CDN 上啊，然后我们通过这个呃，我们通过这个呃呃 a user agent 内的这个。包内资源路由这块这个模块的时候，如果如如果我们现在呃命中了一些策略，比如说需要去直直达到某一个包内资源，我们可以直接访问 CDN 呃 CDN 上的那个包内的小程序的资源文件啊，去解决这个问题。我、哦、我的呃我的分享大概就是这样的啊，大家有什么问题吗？对，所以就是通过我们通过这个。修改这个增加配置文件的这个，呃，比如增加到证书的链接，增加这个，呃，源的这个，这个名字等等这个，然后来完成同源策略和和这个呃，开发者到用户的这个加密呃这个完整性校验。对，呃，实际上就是我们增加了一个。呃，概念就是小程序的资源加载的 addressing 啊，以及这个 addressing 的 user agent 侧的路路由的策略啊，从这两块策略里面去保证这三个问题的解决。那不知道大家有没有什么问题？呃，现场和在线的同学，嗯、呃，不阳，要不我先看到啊。在制定这些标准，因为国内有很多小程序厂商嘛，对吧？那么制定出出来这些标准之后，他们怎么落地呢？就是现在这个落地情况大概怎么样？呃，首先这个问题是那个我们 TAG 组对我们现在的标准的一个那个草案的一个呃评审的问题，也就是呃当前我们草案还没有进行那个厂商落地啊、呃，但是呃呃可以就是 share 一下，就是我们百度小程序确实是在。呃，国内手机厂商的一些头部的浏览器厂商有有做一些合作啊，但是我们现在 W 3 C 的这个标准还没有在浏览器上面落地啊。第二，呃，第二个就是第二个就是这个，呃，那那
嗯，由于就是我们的那个呃，整个 W 三呃 W 三 C 的草案还没有落地呢，那所以说这个方案目前看起来，呃，也确实还没有落地的这个条件，啊，但是从设计上来看呢，嗯、如果它是一个可行的，大家认为它是一个呃没有问题的一个情况的话，我理解是可以落地的啊，因为嗯，它的一些那个机制是，呃，主要是由那个两块来保证的，第一块就是。开发者，呃，开发者他在他自己的那个呃站点上去声明一个 well known 的一个呃签名或者是包的一个呃资源的信息，那这个我理解是没有任何问题的啊。第二个 user agent， user agent 去根据我们的呃这种规范来实现，嗯，从呃开发者的那个 well known 底下去读取这些 meta 信息，呃，一些签名的校验信息、啊、来。来做这相关的那个路由或者 check， 啊、呃，我理解也是没有什么技术难题的。不知道，就是推广是一般来说是一个漫长、比较艰难的一个过程嘛，对吧？嗯、呃，就是有的时候往往是你，就像这里的安全或者这这些方面的考虑，其实如果他们不这么干，有什么就是现实的对他们的一些影响嘛？如果有这样的影响，那可能会是他们一个动力去。落落地这些东西，对吧？那不然的话，这边讨论 spec， 那边没法落地，这是一个很痛苦的事情啊。谢谢啊。我给补充一下这个想法，就是那个呃，顾阳老师提的这个，说是现实的想法。我第一时间想到是现实想法，对我们来说可能会在安全性上提出一种类似于自证清白的逻辑。那么大家把这个界定。搞清楚，说我的原始的 URL 是什么样子，我那个 user agent， 我给他替换的 URL 是什么样子，对吧？拉起的那部分，那这样的话，后面如果说是出现了安全问题的话，那不管是那个开发者端还是说 user agent 端，都有一个溯源的一个，一定程度上会有一个溯源的依据，可以通过这个方式来考虑牵引一下。呃，我是那个顶到智联的连日龙啊，嗯，就是说我看到这个的话，我脑子里第一就是说第一浮现出来的是一个 extension 的那个机制哈、啊，就是 extension 本身就有呃 extension 的打包，以及那个 extension 的本身我们安装到本地有一个寻址，就就说我觉得可能是不是参考这个对于我们来说会有一些帮助，或者说咱们当时考虑就说为什么。就是说没有大概其去，就是说参照这方面来解决一些问题呢。呃，不好意思，我没有听，没有听清刚才说的那个 extension。哦哦 ，extension。extension 对 ，extension。呃，其实是，呃，有所借鉴的，就是这里边，呃，最多借鉴的可能就是那个 PWA 的一个渐进式的一个呃加载方案。啊、呃，那其实它。从呃，就是它的解决要解决问题的根源上来说，它可能是一个相近的一个方案。那呃，如果整体的嗯结构是呃大家看是 OK 的话，那我们后呃后边在做那个标准化的时候，会去借鉴这些方案的呃这些技术方案的一个实现。还有一个就是说我。又想起来一个，就是那个 IW 就格雷的那个，其实它本身也是有一套打包机制的。就 PW 里面的 IW Isolated Web Web App， 对对对，那个其实也是一个点，我觉得啊、哦，行。Okay. 呃，被 Q 到了。<笑>不巧介绍一下，对对，呃，哎，翻页七呢？啊，在我这儿，在我这儿 ，sorry。对对，刚才提呃，顶到的同学提到的这个 IWA， 其实呃，我也是想这个，因为呃，最近他们也在提交这个 tag 审阅，呃，所以我也是想这个呃，大概讲一下这个 IWA， 呃，因为我下一页刚好就是做的这个内容，呃，因为他们和和 Mini App 其实呃看起来是呃蛮呃像的一个东西，呃，然后他们包括他们还有一个 Borderless Mode， 呃等等，就是呃这是一个比较相对比较新的一个东西，呃呃是呃 Chromium 团队呃想在 Chrome OS 上呃呃做一些呃支持，他们是一个
呃，使用了这个 Web Bundles 呃技术，其实也是一种打包格式，呃，开发者对它进行签名，然后用户可以把这个包下到本地，呃，来进行呃呃离线的保存，然后。呃 ，I W A 它和普通的网页有这个不同的安全策略，它安全更严格一些，呃，这样可以去呃访问更多本地的呃呃 A P I 或者是呃内容，呃，还有是他们也是在有有一个新的呃寻址方式，他们是想目前是想提一个新的呃 U R I scheme 叫这个 isolated 呃横杠 app， 呃就是。这个有点像这个 mini app 早呃刚开始标准化的时候，我们也想提一个这个 mini app 冒号的这个提案，呃，后面和 tag 进行了很多轮讨论，我们是呃最后、呃、希望遵循这个 W3C One Web 的原则，不去呃尽量不去这个发明一个新的呃 URI scheme， 而是重用现在现有的，比如说 HTTP、HTTPS 呃的这个。呃 ，scheme 去完成，呃，也也可以去完成寻址的呃方式，呃，那么这个，呃，因为比较新，我们其实也在和呃呃 W3C tag 的呃人去讨论，我们希望和他们呃呃和 Google 的同事其实合作呃去呃讨论一下，看我们这两个两套方案有没有哪些可以互相呃融合、互相这个借鉴的地方。呃，最后，呃，能够这个，呃，看看有没有这个互相这个呃学习，呃，去呃发展一套这个比较双方都合适的一套这个技术方案呢？可能这也是想给大家介绍的呃一个点，呃，对，然后就是我今天的分享，我们就到这里，看大家还有没有其他的问题。有的话就谢谢大家，谢谢大家。